யூப் தமிழ் காணொலி நேர்களுக்கு வணக்கம் ரஜினிகாந்த் நயன்தாரா முருகதாஸ் ஆகிய மூவரும் இணைந்து வெளியிட்டிருக்கும் தர்பார் திரைப்படம் தமிழகத்தில் பார்க்காத பார்க்க தவறிய பக்கங்கள் மீதான மேலை நாட்டு விமர்சன பார்வை முதலாவது இந்த படத்தை ஏன் பார்க்க வேண்டும் இரண்டாவது கேள்வி இந்த படத்தை ஏன் எடுக்க வேண்டும் மூன்றாவது கேள்வி இந்த படத்தை ஏன் எதிர்க்க வேண்டும் முதலாவது ஏன் பார்க்க வேண்டும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் எழுபது வயதை தொட்டுவிட்ட நிலையிலும் தொடர்ந்து தமிழ் திரைப்படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்து வருகின்றார் அந்த வகையிலே அவர் எப்படி ஒரு திரை கதாநாயகனாக நின்று பிடிக்கின்றார் என்பதை அறிவதற்கும் வாழ்க்கையில் இன்றைய இளைஞர்களில் பெரும்பாலானோர் ஐம்பது வயதுடன் முதுமை அடைந்து விட்டதாக கருதி வாழுகின்ற வாழ்க்கையையும் பார்க்கின்ற பொழுது எழுபது வயதில் அவர் ஒரு தன்னம்பிக்கையுடன் தொடர்ந்தும் கதாநாயகனாக நடிக்கின்றாரே எப்படி என்பதை பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது இரண்டாவதாக ரஜினிகாந்தை வைத்து கதை பண்ணுவதென்பது கடினம் ஒரு இளம் கதாநாயகனை வைத்து நாம் இவ்வாறான கதையையும் பண்ணலாம் ஆனால் தனக்கென ஒரு ரசிகர் கூட்டத்தையும் சூப்பர் ஸ்டார் அந்தஸ்தையும் அடைந்த பிறகு ஒருவருக்கான கதையை உருவாக்குவதும் அவரை தக்க வைப்பதும் மிக மிக கடினம் இயக்குனர் முருகதாஸ் இந்த இடத்தில் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றாரா என்பதை பார்ப்பதற்கும் ஜுனிக்கான புதிய ஐடியா ஏதாவது அவருடைய மூளையில் உருவாகி இருக்கின்றதா என்பதை பார்ப்பதற்கும் இந்த படத்தை பார்க்க போக வேண்டியதாக இருந்தது ரஜினிகாந்தனுடைய கே எஸ் ரவிக்குமாரனுடைய லிங்கா தொடங்கி சங்கர் அவர்களினுடைய எந்திரன் வரை ரஜினிகாந்தனுடைய மேக்கப்பில் பலத்த கோட்டை விட்டிருந்தார்கள் இவர்கள் எல்லோரையும் தாண்டி ரஜினிகாந்தை இளமையாக காண்பிப்பதில் முருகதாஸ் அவர்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார் இந்த திரைப்படத்தில் என்றுதான் கூற வேண்டும் ஏனென்றால் மேக்கப்பில் மிகச் சிறப்பாக அவருடைய இளமை காலத்தை காட்டியிருக்கின்றார் ஆனால் ரஜினியினுடைய வயோதிபம் காரணமாக அவருடைய உதடுகளை மட்டும் அவரால் சரியாக காட்ட முடியவில்லை அந்த சிறிய பகுதிகளை மட்டும் மிக அருகான குளோஸ்அப்பாக செய்து ஒரு சில வினாடிகளில் உதடுகளை கிராபிக்ஸ் மூலம் சரி செய்து அந்த தவறையும் அவர் தவித்திருந்தாராக இருந்தால் நூறு வீதமான வெற்றியை பெற்றிருப்பார் அந்த வகையில் கே எஸ் ரவிக்குமார் தொடங்கி சங்கர் வரையான இயக்குநர்களுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இவர்கள் அனைவரையும் கடந்து முருகதாஸ் ஒருபடி முன்னுக்கு நிற்கின்றார் என்பதை நாம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் இதற்காக இந்த படத்தை ஒரு தடவை பார்க்கலாம் தமிழ் திரைப்படம் என்றால் காதல் காட்சிகள் இருக்க வேண்டும் இந்த காதல் உணர்வை எழுபது வயதான ஒருவருக்கு எடுத்துரைக்கின்ற பொழுது குடும்பத்துடன் செல்கின்ற பொழுது விரசமாக இருக்கும் நாணமாக இருக்கும் பிள்ளைகளுடன் படம் பார்க்க செல்லுகின்ற பொழுது சங்கடமாக இருக்கும் அந்த சங்கடத்தை தவிர்க்கின்ற விதமாக சூப்பர் ஸ்டாரையும் சூப்பர் லேடியையும் எவ்வாறு இவர் பின்ன முடிகின்றது இவருடைய கதை கற்பனையால் என்று பார்த்தால் அவர் முயற்சி எடுத்திருக்கின்றார் ஆனால் அந்த முயற்சியில் அவர் வெற்றி பெறவில்லை என்றே கூற வேண்டும் ரஜினிகாந்திற்கும் நயன்தாராவிற்கும் இடையே உருவாக்கப்பட்ட கதையில் அவர்கள் இரண்டு பேரையும் வைத்து ஒரு வர்த்தகத்தை உருவாக்குவதில் டைரக்டர் பெரிய வெற்றியை பெற்றார் என்று கூறிவிட முடியவில்லை அடுத்து இந்த படத்தை ஏன் எடுக்க வேண்டும் ரஜினிகாந்திற்கு வர்த்தகம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த படத்தை எடுத்திருக்கின்றார்கள் எப்படி சத்யசாயி பாபாவிற்கு ஒரு வர்த்தகம் இருக்கின்றதோ அவருடைய இடத்திற்கு நித்யானந்தாவை கொண்டு வர முயற்சி எடுக்கின்றார்களோ அதுபோல ரஜினிகாந்திற்கு ஒரு வர்த்தகம் இருக்கின்றது திரைத்துறையில் இருந்து அவரை ஆஃப் பண்ணி விட்டோமாக இருந்தால் அந்த வர்த்தகம் அடிபட்டு போய்விடும் அந்த வெற்றிடத்தை நிரவல் செய்ய முடியாது மேலும் ரஜினிகாந்தை வைத்து படம் எடுப்பதற்கு முதலீட்டாளர்கள் இருக்கின்றார்கள் எனவே ரஜினிகாந்தை வைத்து படம் எடுக்கிறதில் தவறில்லை என்பதும் அங்கு குறிப்பிடத்தக்கது மூன்றாவதாக இன்னொருவர் முதலீடு செய்தால் அரசியல்வாதிகளும் அடியாட்களும் சினிமா மாஃபியாக்களும் வட்டிக்கு விடுவோரும் கந்து வட்டிகளும் மார்வாடிகளும் அவரை உண்டு இல்லை என்று செய்து விடுவார்கள் ஆனால் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு ஆளும் அதிமுக ஆதரவும் பாஜக ஆதரவும் இருக்கின்ற காரணத்தினால் 
முதலுக்கு கேரண்டி இருக்கின்றது எனவே அந்த முதலை வைத்து ஒரு தொழிலை செய்வதற்கு ஆதாயமாக இருக்கும் என்று அவரை தேடி போகின்றார்கள் நான்காவதாக ஜெயலலிதா இல்லாத வெற்றிடம் இருக்கின்றது அவர் இருப்பாராக இருந்தால் பல ஆர்ப்பாட்டங்கள் எதிர்ப்புகள் நடைபெறும் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுக்க வேண்டிய சூழல் வரும் அவர் பெரிதாக கேட்பார் இவ்வாறான பிரச்சனைகள் வரும் என்று கூறுகின்றார்கள் ஆகவே அவர் இல்லாத ஒரு வெற்றிடம் காரணமாக ரஜினிகாந்த் விஜய் போன்றவர்கள் இப்பொழுது வசூலில் விளையாடக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு காலமாக இருக்கின்றது எனவேதான் இப்படி ஒரு படத்தை எடுக்க வேண்டும் ஏனென்றால் வர்த்தகம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் எடுக்க வேண்டும் வர்த்தகம் இல்லாவிட்டால் யாரும் அதை எடுக்க முன் வரமாட்டார்கள் ஏன் எதிர்க்க வேண்டும் இந்த படத்தை எதிர்க்கின்றவர்கள் முக நூல்களிலே பலமாக எதிர்க்கின்றார்கள் ஏன் எதிர்க்க வேண்டும் ரஜினிகாந்த் கதாநாயகனாக தமிழ் திரை உலகில் இப்பொழுது பல தசாப்தங்களாக நிற்கின்றார் முதலீட்டாளர்களை எடுத்துக்கொண்டோமாக இருந்தால் அவருடைய சூப்பர் ஸ்டார் பருவத்தில் புதிய முதலீட்டாளர்கள் எவரும் உருவாகவில்லை தமிழில் இருந்த முதலீட்டாளர்கள் எல்லாம் ஏறத்தாழ கருவறுக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டு இப்பொழுது ஒரு பத்து பேர் கூட தேரவில்லை என்று நேற்று கோடம்பாக்கத்தில் விசாரித்த பொழுது குறிப்பிட்டார்கள் எனவே எல்லா முதலீட்டாளர்களும் அடிபட்டு போய் ஏறத்தாழ தமிழர்கள் அல்லாத முதலாளிகளே அங்கே முன்னணியில் வகிக்கின்றார்கள் என்று கூறுகின்றார்கள் எனவே மற்றவர்கள் வாழ முடியவில்லை என்று எதிர்க்கின்றார்கள் இரண்டாவதாக ரஜினிகாந்த் அவர்களினுடைய இந்தியாவின் குடியுரிமை சட்டத்திலே இலங்கை தமிழர்களுக்கு எதிராக அவர் கருத்து கூறியதாகவும் இலங்கை தமிழர் விவகாரத்தில் அவருடைய நிலைப்பாடு சரியானது இல்லை என்றும் தமிழக தமிழர்களுக்கு அவர் பொருத்தமான கருத்துக்களை கூறவில்லை பாஜகவினுடைய மதவாத சக்தியாக இருக்கின்றார் என்று பல்வேறு எதிர்ப்புகள் அவருக்கு இருக்கின்றது ஆனால் இவரை எதிர்க்க வேண்டியது உண்மைதான் ஆனால் இவர் ஒரு கல்லாகவே இருக்கின்றார் இந்த கல்லை வீசுகின்றவர்கள் இவருக்காக முதலீடு செய்து இவருடைய திரைப்படத்தை உலகம் முழுவதிலும் கொண்டு செல்லுகின்றவர்கள் யார் என்று பார்த்தீர்களாக இருந்தால் புலம்பெயர் தமிழர்கள் இந்த புலம்பெயர் தமிழர்களினுடைய தொடர்பும் அதனுடைய நிதியும் அதை வெளிக்கொண்டு வருபவர்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் இருக்கின்றது என்பதை பார்க்க வேண்டும் இரண்டாவதாக தமிழகத்திலே கடும் தமிழ் உணர்வாளர்கள் தமிழுக்காக வாழ்வது போல நடிப்பவர்கள் எல்லாம் இந்த ரஜினிகாந்தினுடைய திரைப்படத்தின் முதலீட்டின் பின்னால் இருக்கின்றார்கள் ஆகவே ரஜினிகாந்தினுடைய வர்த்தகம் வெளிநாட்டிலும் உள்நாட்டிலும் யாரிடம் ரஜினியை வைத்து இந்த வர்த்தகத்தை செய்கிறார்கள் என்றால் இந்த வர்த்தகத்தை செய்கின்ற முதலைகளை பார்க்காமல் விடுவதன் மூலம் வெறுமனே ரஜினிகாந்தை மட்டும் பார்த்து அவரை எதிர்ப்பதன் மூலமாக ஒரு அரசியல் நடைபெறுகின்றது அது தவறு முதலாவது அம்பை பார்ப்பதை விட இந்த அம்பை பின்னால் இருந்து எய்து கொண்டு இருப்பவர்கள் மிக பெரும் தமிழ் உணர்வாளர்களுடன் தொடர்புடையவர்கள் என்பதை கண்டுபிடித்து அவர்களை முதலில் அம்பலத்துக்கு கொண்டு வராமல் ரஜினிகாந்தை எதிர்த்து வெல்ல முடியாது ஏனென்றால் அவரின் பின்னால் இருப்பவர்கள் இவர்களே நீங்கள் உதாரணத்திற்கு ஒரு இலங்கை தமிழ் திரைப்படத்தை எடுத்து தமிழகத்தில் ஓடுவதற்காக சென்றீர்களாக இருந்தால் முதலில் அதை வேரோடு அளித்தும் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழன் புலம்பெயர்ந்து எழுச்சியாக இருந்தும் ஒரு புலம்பெயர் தமிழ் படம் உருப்படியாக வர முடியாத வகையிலே தடுத்து கொண்டு இருப்பவர் ரஜினிகாந்த் அல்ல ரஜினிகாந்தினுடைய திரைப்படத்தை ஓடுகின்ற புலம்பெயர் தமிழர்கள் தான் அவர்களுக்கு பின்னால் இருக்கின்ற அரசியல் தான் ஆகவே தான் எதற்காக ஈழத்தமிழருடைய கையில் இவ்வளவு பெரிய சினிமா இருந்தும் ஒரு ஈழத்தமிழ் திரைப்படத்துக்கான ஆதரவை இவர்கள் கொடுக்கவில்லை என்று நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் ரஜினிகாந்த் குற்றவாளி அவர்களை விட மாபெரும் குற்றவாளி யார் என்பதை நீங்கள் எளிதாக கண்டுபிடிப்பீர்கள் இந்த திரைப்படத்தில் இருந்து நாங்கள் மேலும் காணக்கூடிய விடயம் அவர் ஆனஸ்வாஸ் நேக்கரை கேலி செய்வார் ஏனென்றால் ஆனஸ்வாஸ் நேக்கர் இவர்களுக்கு பிறகு ஒரு டெர்மினேட்டர் எடுத்து அதில் எப்படி நடிக்க வேண்டும் என்பதை இவர்களுக்கு காட்டியிருந்தார் அதனால் கோபம் அதனால் அவருடைய காட்சி ஒன்றை போட்டு அவரை நிறுத்துவார்கள் துப்பாக்கிகள் ரைபிளினால் அதாவது துப்பாக்கி சூடுகளினால் மரணிக்கின்றவர்கள் அமெரிக்காவில் என்று மிக பெரும் பிரச்சனையாக இருக்கின்றது ரஜினிகாந்தை போல ஆதித்யா அருணாசலம் என்ற போலீஸ்காரரை இந்திய போலீஸ்காரரை அமெரிக்காவிற்கு கொண்டு போக வேண்டும் ஏனென்றால் துப்பாக்கி சூடுகளே படாத ஒரு போலீஸ்காரர் இருக்கிறார் என்றால் அதுதான் இன்றைக்கு அமெரிக்கர்களுக்கு தேவைப்படுகின்றது என்பதை படத்தை பார்க்க தெரிகின்றது பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் அவர்களை எதிர்த்து மோதினாலும் பல்லாயிரக்கணக்கான துப்பாக்கி வேட்டுக்கள் பாய்ந்தாலும் அவர் மீது படாது ஆனால் அவர் மட்டும் சுடுவது மற்றவர் எல்லோர்களுக்கும் படும் என்பது ஒரு கேலிக்கு உரிய விடயமாக இருக்கின்றது தேவையற்ற இசை 
எம் எஸ் விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி போன்றவர்கள் இசையமைத்த பொழுது திரைப்படங்கள் உயர்வாக இருந்தன அதைத் தொடர்ந்து அவருக்கு பின்னர் இளையராஜா வந்த பொழுது அவர் மேலும் ஒருபடி சிறப்பாக எடுத்து சென்றார் இளையராஜாவுக்கு பின்னர் வந்த ரகுமான் அவர்கள் ஆஸ்கார் வரையில் அதை வளர்த்து சென்றார் ஆனால் ரகுமானுக்கு பின்னர் இப்பொழுது அனிருத் போன்றவர்கள் வந்து அவருக்கு பிந்தியவர்கள் ஒரு எம்எஸ்விஓ ஒரு இளையராஜாவோ ஒரு ரகுமானோ தமிழ் திரைக்கு வர முடியாது என்ற அளவில் காப்பி இசைகளையும் ஜேம்ஸ் பொன் திரைப்படத்தினுடைய இசையை கொப்பியடித்தும் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற அட்டகாசம் அவர்களுக்கு திரைப்படம் திரைக்கதை என்றால் எதுவுமே விளங்காமல் அலறி கொண்டு இருக்கின்றது திரைப்படம் முழுவதும் இந்த திரைப்படம் முழுவதும் ரஜினிகாந்த் நடந்து சென்று ஆட்களை பிடிக்கப் போகின்ற காட்சிதான் படம் முழுவதும் ஒவ்வொரு ஐந்து நிமிடத்துக்கு ஒரு தடவை வரும் மற்றபடி அவர் சிறிதாக நடிப்பார் அந்த நடிப்பு போதியதாக இல்லை இப்படி அலைந்து செல்லுகின்ற பொழுது பின்னணி இசையை போட்டு சமாளிக்க முயற்சி எடுக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் பார்த்தால் இந்த திரைப்படத்தில் திரைக்கதையும் இல்லை என்ன சொல்ல வருகின்றார்கள் என்பதும் தெரியவில்லை இதை ஏன் பார்க்க வேண்டும் என்பதும் தெரியவில்லை ஆனால் வர்த்தகம் இருக்கின்றது இரண்டரை மணி நேரம் பார்க்க மக்கள் வருகின்றார்கள் ஆகவே இதை எடுக்கத்தான் வேண்டும் என்கின்ற நிலையில் இந்த திரைப்படத்தை ஒரு தடவை பார்க்கலாம் என்பதும் மறப்பதற்கு இல்லை ரஜினிகாந்த் அவர்கள் எழுபது வயதானாலும் தன்னுடைய இடத்தை விட்டு நீங்காமல் இருப்பதற்கு இந்தியாவில் இருக்கின்ற வேறு எந்த மாநிலத்தில் இருந்தாலும் அவரால் நின்று பிடித்திருக்க முடியாது தமிழகம் ஒன்றை தவிர இதுதான் ரஜினியினுடைய தர்பாருக்கான மேலை நாட்டு பார்வை ஏனென்றால் தர்பார் செய்வதற்கு தமிழனை விட்டால் இந்த உலகத்தில் வேறு எவரும் கிடையாது என்பதும் தர்பார் தரும் விளக்கமாக இருக்கின்றது இது டியூப் தமிழ் காணொலிக்காக டென்மார்க்கில் இருந்து கீசிய துறை வணக்கம் உறவுகளை